Hallo meine Freunde, ich bin Seven Egg. Willkommen zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ihr erlebt hier eine Aufzeichnung aus meinem Livestream, aufgeteilt in 20 Minuten Episoden. Wenn ihr bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, findet ihr mich unter www.twitch.tv Seven Egg. Ich wünsche euch viel Spaß bei folgendem Video. Überführt durch Vogelhäuschen, würde ich sagen. Da ist der Vogel aus dem Häuschen. Wir schauen auf jeden Fall rein, was der Kollege Hörkli zu sagen hat. Wie ist er drauf? Wie geht's ihm? Was macht er so? Mr. Holmes? Genau. Wo ist Mr. Hörkli? Service, Mr. Holmes. Die Leiche müssen wir, glaube ich, nicht untersuchen. Mr. Hurtley. Please escort this suspect for interrogation. Oh, sind wir jetzt aber übel launig hier. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Äh, doch. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Also, wo waren sie? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ach komm. Was? Ach, der ist der Gärtner. Now that your presence at Woodman's Lee has been Warum versucht. Proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ich gesagt, er ist Gärtner. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, all right, you got me. Yes. I am a gardener, and I went there to get my tools. Okay. Was haben Sie versteckt? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Ach komm. Ja, ich gehe noch im Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink, that's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Please escort this suspect for interrogation. Ich möchte auch noch kurz Nelligan sprechen. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I, I, I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Ah. 
That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Hey, Anand. Vielen lieben Dank fürs Follow. Danke an Otaku-Chan 1412. Hoffen wir mal, dass wir weiterkommen in Woodmansley. Auf der Suche nach Werkzeug. Gucken wir, was wir finden. Wo will ich das Werkzeug verstecken? Vermutlich in der Hütte da oben. Oder im Boot. Nein, nicht im Boot. Wo sonst? In der Kiste. Ja. Aber ich würde sagen, oben in der Hütte. Ansonsten fragen wir die Dame. Das Haus. Locked. Locked. Ein Schlüsselchen. Also das ist doch bestimmt die Werkzeugkiste. Aber wir können sie noch mal nach dem nicht vorhandenen Gärtner fragen. Vielleicht weiß die ja noch was. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Hier ist die Key, um es öffnen zu öffnen. Danke, Madam. Ich werde doch mal einen Blitz greifen. Wieso haben wir jetzt nicht nach dem Gärtner fragen können? Auf der anderen Seite... Ich würde fast sagen, sie ist unschuldig. Auf jeden Fall. Dazu ist sie mir zu katholisch. Let's see, what could be hidden here. Nicht, dass Katholiken nicht fiese Typen sein können. Grüße an alle Kreuzfahrer. Aber die wirkt jetzt nicht wie die klassische. Auf der anderen Seite unglückliche Ehe. Jetzt ist er im Ruhestand und dauernd daheim. Da greift man schon mal zur Harpune. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Da ist gar nichts. Die nüscht und davon viel. Da was. Ah, am Boden. Ah, ah. Loses Brett. Sherlock, du hast den Silberblick. Oder hier den gelben Blick. Aha. Da ist die Kiste. Ich würde die Dame auch deswegen rausnehmen, weil sie hat uns ja von der Kiste erzählt. Wenn sie verstanden Bleiern wollte, dass die Kiste gestohlen wurde. Hätte sie gar nicht erwähnt, dass es die Kiste überhaupt gab. Nur durch sie, nur durch sie wissen wir, dass es dieses Kistchen überhaupt gibt. Daher würde ich sie rausnehmen, tatsächlich. Ausnahme ist natürlich, sie denkt, dass wir denken, dass wir denken. Aber soweit denken wir besser gar nicht. Let us see what is in this box. Aha. Okay, was machen wir hier? Hier drehen wir wieder. Ah, ja. Ah, wir haben hier unterschiedliche Ebenen. Okay, ich verstehe. Und die müssen wir so drehen, dass sie passen. Da wie... Ja. Ah, da hinten. Guck mal da. Mal weiter drehen. Hier, da weiß sich auch was an der Seite. Ah, okay, ich verstehe. Ah, ja. Jetzt können wir den hier... Easy, der easy peasy lemon squeezy, äh, da kommt er wieder hoch, das ist gut. Dann geht sich das so aus, sehr gut. Ja, perfekt. Da sagt noch einer, na gut, den Namen der Lockpicking Lawyer gibt es ja schon. Schaut bei ihm auf YouTube rein, hat echt gute Videos. Ein Bündel Briefe. Briefe, okay. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Okay. 
mein geliebter Liam. Solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Danke dir von tiefstem Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist sein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Er macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um. Sag ja, Katholiken! Tiddly do. Katholiken im Nu. Ich meine, die Affäre haben wir eh vermutet. Sonst hätte sie ihn ja nicht verschwiegen. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie glaubt, Liam hätte was getan. Dass es nicht abgesprochen ist. Aber wie... Aber wenn... Wenn Carrie von den Briefen wusste... Also der alte Carrie, Peter Carey. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Peace. Ja, wovon sprechen wir wohl? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I... I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after... what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? I... after what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Das glaube ich tatsächlich nicht. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Oh, was hat denn... Genau, die... Das Liebesmotiv können wir natürlich auch noch... Wenn nach Wertpapieren... Haben wir hier verzweifelte Eifersucht. Also ungeklärte Anwesenheit. Ja, das ist ein Motiv, aber ich glaube es nicht. Hörtli hatte ein Motiv, aber ich glaube nicht, dass Hörtli das Ganze war. Keine Chance. Da zurückzukommen ist zu dämlich. Ich denke, wir schauen in der Baker Street vorbei und hoffen, dass Wiggins was am Hafen ausfindig gemacht hat. Halt ich tatsächlich für den besten Strang, würde ich sagen, wo wir weitermachen können. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. So, wen haben wir denn hier? Verstorbenen ha Harpunier. Also, wird Patrick Kearns einfach, weil er Harpunier ist? This man is a Harpooner and his initials are PC. The same initials that were found on the tobacco pouch. Ja, genau wie bei Peter. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. A few moments later. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch Pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. Two guineas. Thank you, sir. So. Die könnte auch geraucht haben. Das müssen wir noch rausfinden. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Gut, 
dann gehen wir uns einmal umziehen. Aber nicht in Watsons Zimmer, das würde ihn stören. Also, wir brauchen unsere Seemann-Verkleidung. Und als Seemann brauchen wir auch einen passenden Seemanns. Gut. Hätten noch eine Mütze vorhin. Wo ist denn die? Genau, so eine Mütze. Ja, brauchen wir nicht. Aber einen falschen Bart. Irgendwas Seemanniges. Das ist gangstermäßig. Ja, das hat was Seemanniges. Leute. Ahoi! Ho ho! Now I can approach Cairns. And see if he recognizes the pouch. Das hat doch was Seemanniges. Was sie. Also, zur Seehexe. Auf geht's. Zur Seehexe, wir fahren. Eieralala. Oh, was für ein schicker Schuppen. Oder auch nicht. Hey, Junge mit der Mundharmonika. The new poor lore. Was haben wir denn noch hier? California Gold Region Direct mit der Josephine. Okay. Big Bar. La 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 la. Wo ist der Typ, der Armdrücken macht? Du bist der Typ, der Armdrücken macht. Ah ja. Oh, der hat auch ein Ohrring. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at ten shillings. Suits me. Okay. Betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Kerns und... Aha. <lacht> Achtung, es drückt da gerade, es verteidige ich mich, jetzt kann ich drücken. Jetzt blockiert er. Ich blockiere. Ha! Es gibt... Kann ich wieder drücken? Ich muss Ausdauer tanken. Eieiei. Hab dich! Hab dich! Hab dich! Hab dich! Hab dich! Ah, jetzt verteidigt er. Ausdauer am Ende. Ja, das ist gut. Ich krieg dich! Ich krieg dich! Kern! Keine Kraft mehr. Gegenhalten! Hab dich! Oh, komm! Ja! Ah! Gib auf! Gib auf! Gar nicht so einfach. Du musst ein bisschen Kraft oder Ausdauer holen. Jetzt krieg ich dich. Ah! Hab dich! You were lucky! I wasn't focused! Let's go again! Zeig mal her! Nehmen wir mal. Ein goldener Ohrring, den haben wir schon gesehen. Haben wir noch, was wir beobachten können. Augenringe hat er nicht, aber einen schicken Bart. Ein Pullover. Tätowierung offensichtlich. Gelbe Fingernägel. Da könnte gelb... Also Gelbsucht oder sowas. Wie waren das?
Er ist auf jeden Fall kräftig genug, dass er den harponieren könnte. Und auf jeden Fall auch. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money. No problem with that. Also gut, noch eine Runde, mein Freund. Ich drück dich, Roder Baron. Diesmal wäre das dich aber richtig. Passt! Jetzt aber! Das mal äh, Man könnte meinen, das Spiel schummelt. Haben wir doch schon fast gehabt. Jetzt aber! Final Push! Ich wieder verteidigen hier! Gib nicht auf, der! Aber. Ja. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your ten shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Oh, my friend. <laughs> You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. And job? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Ah, verstehe ich. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Vold Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Der schwarze Peter. Ja, das ist unser Peter, ne? Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Um, bring one rein. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered. And they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Ah. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, 
Nobody could ask Black Peter about it. Und you know passiert? what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. Two days before we sighted the Shetland lights. Okay. Black Peter's a murderer. Aye. And those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. So, wir schieben ihm mal den Tabakbeutel über. Ja, das ist das. Wir lassen ihn hier nicht so. Ah, Ketten ist einfach im Boden fallen lassen. Here it is. Und ihn nach einer Zigarette gefragt. So. Aber jetzt gehen wir auch. Ah, wo ist ein Töpfchen? An dieser Stelle endet nun unser Video. Haltet die Spannung, denn in der nächsten Folge geht es direkt an selber Stelle weiter. Wir sehen uns dort dann hoffentlich auch wieder. Tschüss, bis dann.